నయాలు ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చూద్దామండి ఇలా మనకి టూ పీసెస్ వస్తాయి సో ఈ వి షేప్ ఉంది కదండి వి షేప్ అంతా కూడా మనం టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని స్టిచ్ వేసేసుకోవాలన్నమాట ఈ వి షేప్ పైన అక్కర్లేదండి పైన మనకి ప్రిల్స్ వస్తాయి పై వైపు ఈ వి షేప్ నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఆ వి షేప్ మాత్రమే మీరు లోపలికి ఒక టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని స్టిచ్ వేసుకోవాలి రెండు పీసెస్ వస్తాయి ఈ రెండు పీసెస్కి కూడా లోపలికి టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని స్టిచ్ వేసుకోవాలి మీరు కావస్తే మార్క్ పెట్టుకోండి ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ అని రాసుకోండి మీరు కుట్టినప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సో ఏంటంటే మీరు ఎలాగో టూ ఫోల్డ్స్ వేసి కుట్టుకొచ్చాను నేను కుట్టేస్తున్నాను చూడండి సో ఇప్పుడు నేను కుట్టేశానండి ఇదంతా కూడా టూ ఫోల్డ్స్ వేసి కుట్టేశాను ఈ వి షేప్ అంతా ఈ పైన కాదండి వి షేప్ మాత్రమే ఇటు అలాగే ఇటు ఈ వి షేప్ మాత్రమే కుట్టుకోవాలి నేను కుట్టేశాను ఇప్పుడు టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని చూడండి అంత నీట్గా వచ్చేసిందో లోపలికి వైపుకి టూ ఫోల్డ్స్ వేసి కుట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి లేస్ అతుకుదాం అనుకుంటున్నానండి సో ఆ లేస్ అతకడం చూద్దాం చూడండి నేను ఇప్పుడు లేస్ పెడుతున్నాను అనమాట దీనికి లేస్ పెడతాను ఇది మన రైట్ సైడ్ తిప్పుకుని లోపల వైపు కాకుండా మన క్లాత్కి రైట్ సైడ్ కొట్టాలండి ముందు వైపుకే సో ఇలా పెట్టుకుని లేస్ తీసుకోండి మీరు మీరే అంటే ఇది ప్లెయిన్ క్లాత్ కాబట్టి నేను లేస్ తీసుకుంటున్నాను మీరు కావస్తే లేస్ వేసుకోకపోతే లేకపోతే లేదు ఈ చిన్న వైపు ఉంది కదా కొంచెం క్లాత్ ఉన్న వైపు యూ షేప్కి కొంచెం క్లాత్ ఉన్న వైపు ఉంది కదా అటువైపు ఫుల్గా కొట్టకూడదండి ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర వరకు కుట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పెద్దగా క్లాత్ ఉంది కదా ఎక్కువ క్లాత్ ఉన్న వైపు ఫుల్గా కుట్టేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను చూపెడతాను చూడండి ఇటువైపు ఇంత కుట్టుకుంటే సరిపోతుందండి అదేవిధంగా ఇటు అయితే మాత్రం ఫుల్గా కుట్టుకోవాలి మనం ఇలా కుట్టుకోవాలన్నమాట ఇటు ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ అయితే సరిపోతుంది అటువైపు ఎందుకంటే అటువైపు మనకి లోపల వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది కొంచెం మాత్రమే బయటకు కనబడుతుంది ఆ బయటకు కనబడే కొంచెమే మనం ఇలా పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట ఓకేనా అర్థమైంది ఇలా కుట్టు వేసుకోవాలి నేను రెండింటికి కూడా సేమ్ అలాగే కుట్టు వేసుకుని వచ్చేస్తాను చూడండి చూడండి ఇప్పుడు నేను మొత్తం అంతా కూడా కుట్టేశాను ఇటువైపు ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ దగ్గర నుండే స్టార్ట్ చేశాను ఈ కింద నుండి ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ వరకు కుట్టుకున్నాను ఇటువైపు మాత్రం ఎక్కువ క్లాత్ ఉన్న వైపు మాత్రం ఫుల్గా కుట్టేశాను అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం యూ షేప్స్ ఉన్నాయి కదండి రెండు యూ షేప్స్ కలిపి కుట్టేసుకోవాలన్నమాట రెండు క్లాత్లు ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టి రెండు రైట్ సైడ్లు పెట్టాలి ఈ క్లాత్ రైట్ సైడ్ మీద ఆ క్లాత్ రైట్ సైడ్ పెడితే మనకి ఇలా వస్తుంది క్లాత్ యూ షేపులు రెండు అలాగే కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి మ్యాచ్ అయిన తర్వాత మీరు కుట్టేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలాగ రెండు రైట్ సైడ్లు ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టాను ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి ఇలా యూ షేప్ కుట్టేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను కుట్టేసుకుని వస్తాను చూడండి ఇప్పుడు చూడండి మనం యూ షేప్ కుట్టేసుకుందాం నేను ఇందాక మీకు చూపించాను కదా యూ షేప్ రెండు రెండు పా రెండు లెగ్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఇలా పెట్టేసుకుని ఫ్రంట్లు రెండు ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టాలి ఇలాగా మనం కుట్టు వేసేసుకోవాలి మీకు జారిపోకుండా ఉండాలంటే పిన్స్ ఏమైనా పెట్టుకోండి మీకు క్లాత్ అన్నది జారకుండా ఈజీగా కుట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇలా యూ షేప్ కుట్టేసుకోవాలన్నమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటికి రెండు కుట్లు వేసుకోండి అంటే యాక్చువల్లీ ఇది కిస్తా కదా సో మనకి కంఫర్ట్గా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడానికి ఒకటికి రెండు కుట్లు వేసుకుంటే అవి ఊడే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో కుట్టుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండు కుట్లు వేసుకోండి ఓకేనా ఇంతేనండి పెద్ద కష్టం కాదు కొంచెం ఏంటంటే మీరు ఆ ఫోల్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా కొంచెం ఇబ్బంది పడితే పడ పడవచ్చు తప్ప లేకపోతే చాలా చాలా ఈజీ అనమాట ఇది సో అయిపోయిందండి చూడండి నీటితో కుట్టేశాను కదా ఒకటికి రెండు కుట్లు వేసుకోండి వేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు కుట్లు అనేవి ఊడిపోకుండా ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇప్పుడు చూడండి నేను యూ షేప్ కుట్టేశాను కదా కుట్టేశాక ఇలా చూడండి ఇలా ఉంది కదా మన లెగ్ అన్నది ఇలా తీసుకోండి ఇక్కడ మీరు కుట్టేశారు కదా ఇక్కడ కుట్టేసేసారు కదా ఆ రెండు క్లాత్ల మధ్యలో ఉండి ఇలా ఈ కుట్టుని పట్టుకోండి ఇలా పట్టుకోండి ఈ కుట్టుని ఇలా పట్టుకోండి క్లాత్ల మధ్యలో పెట్టి కుట్టుని పట్టుకోండి రెండు కుట్లని ఇలా కలపండి ఇది మీకు ఇస్తా అనమాట సో దీన్ని ఇలా మీ ఫ్రెండ్కి తిప్పుకోండి అంటే చిన్న పీసెస్ ఉన్న వైపు పైకి పెట్టి ఇలా తిప్పుకోండి ఇదేనండి మన బాటము ఓకేనా కిస్తా అన్నది ఇలా వచ్చేసింది ఇది మన బాటం అనమాట సో ఇది ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను చూడండి ఇది ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను నీట్గా ఇలా పరిచేసుకోండి ఇదంతా కూడా చూడండి ఎంత ఫ్లేర్ వచ్చిందో ఇవన్నీ కుర్చీ అంత వస్తేనే నీట్గా ఉంటుందండి కుర్చీలు అవి కొంచెం ఎక్కువ వచ్చి కొంచెం బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇది చూసారు కదా ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇలా నీట్గా పరి
ఇటువైపువి ఇటువైపుకి పెట్టాలన్నమాట ఇలాగ మనం కటింగ్లో ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసుకుని రెండు ఇవ్వ రెండు ఇంచులు వదిలేసి అది కూడా చూడండి రెండు ఇంచులు వదిలేసి మనం మార్చేసుకున్న విధంగా రెండు ఇంచులు వదిలేసి కదా మనం పెట్టుకున్నాం సో రెండు ఇంచులు వదిలేసి ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకోండి మీకు సరిపోతుంది ఓకేనా ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది టూ ఇంచెస్ దగ్గర కరెక్ట్గా క్లాత్ అనేది మీరు జరగకుండా చేయకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అది ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ టూ ఇంచెస్ దగ్గర మీరు మా గీత గీసేసుకోండి ఆ టూ ఇంచెస్ ఎక్కడైతే ఉందో అది అంతా కూడా ఒక లైన్ గీసుకోండి కింద క్లాత్ మీద ఆ లైన్ గీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు స్టిచ్చింగ్ అన్నది చాలా ఈజీ మీరు కుట్టినప్పుడు ఆ గీత మీద అంచు తీసుకెళ్ళి ఆ గీత మీద పెట్టి కుట్టేసుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా వస్తుంది షేప్ అన్నది ఒకవేళ మీరు అలా అంచనా కానీ గీసుకోకపోతే ఏంటంటే మీకు అటు ఇటు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇలా పెట్టేసుకొని మీరు లైన్ గీసేసుకోండి మీరు ఎక్కడైతే కుట్టాలో అక్కడ ఒక లైన్ గీసేసుకోండి సో మీరు కుట్టినప్పుడు అంచు ఆ లైన్ మీద పెట్టుకుంటూ కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఇంకా మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉండదు అనమాట సో ఈ జో ఇది ఒక ఈజీ ప్రాసెస్ కొంతమంది ఏంటంటే కట్ చేసేస్తారు మంచి కట్ చేసేస్తారు ఇలా కుట్టడానికని కట్ చేయక్కర్లేదండి ఇలా అయితేనే యాక్ అండ్ డీ అయితేనే నీట్గా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకోలు ఆ స్టిచ్చింగ్ అయితే బాగోదు ఇలా అయితే చాలా బాగుంటుంది సో ఇలా ట్రై చేయండి చూడుతుంది ఇక్కడ షేప్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం కొంచెం పైన ఉండే కింద కదా ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ మనం ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాం కదా ఇందాక లంచ్ కుట్టుకున్నాం కదా ఆ ఎయిట్ ఇంచెస్ నుండే పైకి కుట్టాలండి అంతే తప్ప మరీ కింద కొట్టకూడదు సో ఎందుకంటే మనకు కాలు దూరదు కదా సో ఇది కూడా అలా పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇటువైపుది కూడా అలా పెట్టేసుకోవాలండి ఏంటంటే పైన ఫస్ట్ మనం పైన స్టిచ్ వేసేసుకుంటే కదలకుండా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనం కింద మనం గీత పెట్టుకున్నాం కదా దాని మీద అంచు పెట్టుకుని అలా కుట్టేసుకోవాలి ఇది కుట్టుకున్నప్పుడే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే లోపల వైపు నుండి కుడతాం కదా అంటే కింద క్లాత్లు సైడ్ క్లాత్లు ఏవి అందులో పడకుండా జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాలన్నమాట అంతే ఇలా పెట్టేసుకుని ఫస్ట్ మనం పైన కుట్టేసుకోవాలి పైన కుట్టేసుకుంటే ఏంటంటే ఇలా పైన కుట్టేసుకోవాలి పైన కుట్టేసుకుంటే మనకి కదలకుండా ఉంటుంది అప్పుడు సైడ్ ఇలా అంచు ఇలా పెట్టి కుట్టేసుకోవడమేనండి మనం గీత గీసుకుంటాం కదా గీత ప్రకారమే ఇదిగోండి ఇదే మన బాటం అనమాట ఇదిగోండి ఇదే మన బాటం అనమాట ఇప్పుడు అది ఎలా టూ ఇంచెస్ గ్యాప్లో పెట్టుకున్నారో సేమ్ అదే గ్యాప్లో టూ ఇంచెస్ గ్యాప్లో మీరు మా మీరు ముందే మెజర్ చేసుకుని దాని ప్రకారం ఇలా పెట్టుకుని మీకు దేని దాని మీద ఇలా గీసేసుకోవాలి ఓకేనా ఇలా గేసేసుకోవాలి మొత్తం అంతా ఒక టూ ఇంచెస్ గ్యాప్లో సో ఫస్ట్ అన్నది ఈ ఈ క్లాత్ని ఈ కింద క్లాత్కి కలిపి ఇలా కుట్టుకోవాలి ఫస్ట్ కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ సైడ్ కుట్టుకోవాలి అర్థమైంది కదండి ఫస్ట్ ఈ క్లాత్ని అటువైపు మన చిన్న క్లాత్ ఉంది కదా ఆ క్లాత్కి కలిపి కుట్టాలి సో ఇదండి ఇలా ఉంది చూసారు కదా మనం ఇటువైపు నుండి ఇది ఇలా వేసాము అది అటువైపు నుండి అలా వేసాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం పైన కుట్టేసుకోవాలండి తర్వాత సైడ్లు మన ఆల్రెడీ మార్చేసుకున్న దాని మీద అంచు పెట్టి అంచు మీద స్టిచ్ వేసేసుకుంటే చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట చూడండి మన టోటల్ బాటమ్ వచ్చేసేలాగా ఇలా గీత పెట్టుకున్నాం కదా కింద మాత్రం ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ పైన ఉండి మనం కుట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మన కాలు అనేది ఆ మధ్యలో దూరాలి అందుకని మరీ చివరికి కాకుండా ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ పైన ఉండి పెట్టుకుని అలా కుట్టాలి ఫస్ట్ పైన కుట్టుకుని తర్వాత సైడ్ ఇప్పుడు నేను స్టిచ్చింగ్కి వచ్చాను చూడండి ఇందాక మీరు పెట్టుకున్నారు కదా అదే విధంగా ఫస్ట్ ఆ క్లాత్ని తెచ్చి ఇటువైపు మడత పెట్టుకున్నారు కదా ఇక్కడ పెట్టారు కదా ఆ క్లాత్ని అలా పెట్టి కుట్టేయాలి ఫస్ట్ పైన చూసారు కదా మన కింద చిన్న క్లాత్ ఉంది ఆ క్లాత్కి ఈ అంచున్న క్లాత్కి కలిపి కుట్టేయాలన్నమాట ఓకేనా ఆ క్లాత్కి అంచున్న క్లాత్ని కలిపి కుట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా కుట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అది కదలకుండా ఉంటుంది కదా సో ఏంటంటే నీట్గా వస్తుంది అనమాట చూడండి నేను కుట్టేస్తున్నప్పుడు ఓకేనా ఇలా కుట్టేసుకోవాలి రెండింటికి కూడా ఫస్ట్ ఇలా కుట్టేసుకోండి కుట్టేసుకుంటే ఓకేనా కుట్టేసాను చూడండి అయిపోయింది సేమ్ యాజ్ యూజువల్ రే సెకండ్ వైపు కూడా అలాగే అంచున్న క్లాత్ని తీసుకొచ్చి ఆ చిన్న క్లాత్ మీద మనము టూ ఇంచెస్ దగ్గర ఆల్రెడీ మార్క్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాం కదా ఆ మార్కింగ్ మీద పెట్టి కుట్టాలి చూడండి ఆల్రెడీ మార్క్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది ఉంది చూడండి ఇది చిన్న క్లాత్ కదా దాని మీద మనం మార్క్ చేసి ఉంచుకున్నాం ఆల్రెడీ ఈ పెద్ద క్లాత్ అంచు తీసుకొచ్చి దీని మీద కరెక్ట్గా అక్కడ పెట్టేసి ఈ చిన్న క్లాత్ మీద పెట్టి కుట్టేయాలి పైన స్టార్టింగ్ అన్నది పైన కుట్టాలి పైన కుడితే ఏంటంటే మనకు కదలకుండా ఉంటుంది ఆ తర్వాత సైడ్ ఇలా పెట్టి కుట్టేసుకోవాలండి అంచు పెట్టేసి ఓకేనా ఈజీ అండి ఒకసారి ట్రై చేస్తే మీకు బాగుంటుంది
ఇలా కుట్టేసుకున్నానండి కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే అంచు ఆల్రెడీ అంచులు మనకి కరెక్ట్గా లైన్ మీద వచ్చేసాయి కదా అంచు అన్నది ఈ లైన్ మీద పెట్టి అంచు మీద ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి మీకు కదలకుండా ఎంతవరకు అంటే కింద నుండి ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ వచ్చే వరకు వేసుకోండి మరీ కింద వరకు వేసేయకండి ఓకేనా ఇలా కుట్టేసుకోవడమే తిన్నంగా అంచు మీదే కుట్టు వేసేసుకోండి అలా లైన్ మీద చూసారు కదా మీరు లైన్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి మీకు అది కొంచెం బా ఇబ్బందిగా లేకుండా కుట్టుకోవడానికి అవుతుంది చూసారా కింద క్లాత్ పడకుండా చూసారా కింద క్లాత్ పడకుండా అందులో పడిపోకుండా కుట్లో పడిపోకుండా చూసుకుని ఈ మనం ఆ రెండు క్లాత్లే పై అంచు కింద క్లాత్ ఒకటి ఇంకో క్లాత్ మళ్ళీ చివరిలో అవి పడిపోకుండా చూసుకుని కుట్టుకోండి అలా మనం ఇందాక మెజర్ చేసుకున్నాం కదా ఇంకో వైపు అంచు ఎయిట్ ఇంచెస్ వచ్చిన ఆ అంచు వరకు కుడితే మీకు సరిపోతుందండి అంటే కాల్ దూరే అంత ప్లేస్ ఉంచుకుంటే చాలు మీకు షేప్ చూసారు కదా ఆల్రెడీ మీకు అవుట్పుట్ చూపెట్టేస్తాను చాలా నీట్గా వచ్చింది షేప్ అన్నది కూడా అలా షేప్ నీట్గా వస్తే బాగుంటుందండి సో చూడండి కుట్టేసాను నేను అయిపోయింది కట్ చేసి తీసేస్తున్నాను సేమ్ ఇది ఎలా కుట్టుకున్నారు సెకండ్ లెగ్ కూడా అలాగే కుట్టుకోవాలి చూడండి అది కూడా మీకు కుట్టి చూపిస్తున్నాను ఓకేనా అది కూడా మీకు కుట్టి చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు సేమ్ అది కూడా అలాగే అలా పెట్టి ఆ లైన్ మీదే ఆ లైన్ మీదే అంచు పెట్టేసి అంచు మీదే ఒక స్టిచ్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట నీట్గా అంచు వేసుకోకపోయినా పర్లేదు అంచు వేసుకుంటే చాలా నీట్గా దోతి మోడల్ బాగా కనిపిస్తుందండి మీకు సో అంచు వేసుకుంటే బాగుంటుంది అంచు వేసుకోకపోయినా పర్లేదు మా పాప కుట్టానన్నాను కదా అదైతే బెనారస్ క్లాత్ అనమాట సో దానికి అంచు ఏమి వేయలేదు అదే కొంచెం హెవీ డిజైన్లా అంటే సెల్ఫ్ వస్తుంది కదా అదే కొంచెం హెవీగా ఉంది సో దానికి నేను అంచే మేయలేదనమాట మా పాపకి అప్పటికప్పుడు కుట్టానమాట స్కూల్కి ఒక క్రాప్ టాప్ లాగాను నెక్స్ట్ ఏంచి కింద నుంచి తులిప్ ప్యాంటు సో చాలా బాగుంది పాప బుజ్జి బుజ్జిగా ఉంది సో అది అనమాట కాకపోతే అప్పుడు నేను మీకు చూపించడం కుదరలేదు ఇప్పుడు చూపెడుతున్నాను నేను తులిప్ ప్యాంట్ కుట్టడం అయితే మా పాపకు కుట్టడమే ఫస్ట్ టైం అండి సో ఇలా కట్ చేసేసాను అయిపోయిందండి మన బాటమ్ అనేది కిందన దీనికి జస్ట్ మనం ఎలాస్టిక్ పార్ట్ పై పార్ట్ పై బెల్ట్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అయిపోయింది చూసారు కదా దీనికి బెల్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ బెల్ట్ కోసం బెల్ట్ పెట్టుకుని ఈ కింద అంతా కూడా కుర్చీలు పెట్టి ఇది బెల్ట్ అండి మన నడుంకి మనం చెప్పాను కదా నడుంకి ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి మీ ఇష్టం అండి కొంచెం లూజ్గా ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు ఇలా లోపల వైపుకి కుర్చీలు పెట్టుకుంటూ రావాలండి మొత్తం క్లాత్ అంతా మీకు ఏంటంటే మీకు మీ బెల్ట్ సైజ్ వచ్చే వరకు ఇలా కుర్చీలు పెట్టుకుంటూ వచ్చేయాలి లోపల వైపుకి మీరు పిన్స్ చేసుకోవచ్చు పిన్ పెట్టేసుకుని చేసుకోవచ్చు అలాగే ఏంటంటే పిన్నిసులు పెట్టేసుకుని కుట్టేసుకోవచ్చు అలాగే స్టాపిల్ నేనైతే స్టాపిల్ చేసి చూపించాను చూడండి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ వరకు వచ్చేటట్టు ఇది కూడా అలా మొత్తం అంతా కూడా మా ఇటువైపు ఎన్ని ప్లీట్స్ వచ్చాయి అటువైపు అన్ని ప్లీట్స్ ఇటువైపు నాలుగు పెట్టారనుకోండి అటువైపు నాలుగు పెట్టండి ఇటువైపు ఐదు పెట్టారనుకోండి అటువైపు ఐదు పెట్టండి ఇలాగే సేమ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒక రెండు రెండు ప్లీట్స్ పెట్టేసుకోండి నీట్గా వచ్చేస్తుంది సో ఇలా పెట్టేస్తున్నాను చూడండి మొత్తం అన్ని ప్లీట్స్ పెట్టేసి ఫస్ట్ మనం ప్లీట్స్ అన్న కుట్టేసుకోవాలి ఓకేనా చూడండి ఇలా ప్లీట్స్ పెట్టాను కదా ఇలా చూడండి ఇలా ప్లీట్స్ పెట్టాను కదా ప్లీట్స్ని నేను స్టాప్లర్తో స్టాపిల్ చేసేస్తున్నాను అనమాట అంటే పిన్స్ కాస్త పిన్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీ దగ్గర స్టాప్లర్ ఉంటే ఇలా స్టాపిల్ చేసేసి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ప్లీట్స్ అనేవి కదలకుండా ఉంటాయి సో తర్వాత మీరు ఏంటంటే కుట్టేసుకోవచ్చు ఆ స్టాపిల్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు సరిగ్గా వర్క్ అవ్వలేదండి నాకు ఓకేనా స్టాపులర్ బాగాలేదు ఓకే మీకు కావస్తే ఇలా స్టాపుల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చండి మీరు ప్లీట్స్ ఏమైనా కుట్టుకోవడానికి చక్కగా ఇలా స్టాపుల్ పెట్టేసుకుని ఇక ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇలా స్టాపుల్ పె స్టాపుల్ చేసేసుకొని ప్లీట్స్ అన్ని మొత్తం అన్నీ కూడా ఇలా స్టాపుల్ చేసేసుకోవాలండి రెండు వైపులా రెండు వైపులా కూడా ప్లీట్స్ అన్ని స్టాపుల్ చేసేసుకోవాలి
ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు నేను బాటమ్ బ్యాక్ సైడ్ తిప్పేసుకున్నా అనమాట ఫ్రంట్ లాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా మీరు ప్లీట్స్ పెట్టుకోవాలి అన్ని ప్లీట్స్ అక్కర్లేదు కానీ ఒక టూ టూ ప్లీట్స్ పెట్టుకుంటే మీరు బ్యాక్ సైడ్ మీకు సరిపోతుంది అనమాట అంటే కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఈజీ కోసం అనమాట సో ఇలాగా పెట్టుకుంటున్నాను నేను చూడండి ఇలా పెట్టేసుకొని స్టాపిల్ చేసేసుకొని మనం కుట్టేసుకోవడమే అవి ఎలా స్టాపిల్ చేసుకున్నారు ఇవి కూడా అలాగే స్టాపిల్ చేసుకోండి యాక్చువల్ స్టాపులర్ నన్ను బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది పిన్స్ చూస్తే పిన్స్ లేవన్నమాట సో ఇలాగా నేను మీకు చెప్పడానికైనా ఇలా చేస్తున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే నేనైతే డైరెక్ట్గా మెషిన్ మీద కుట్టేస్తున్నాను మా పాప కూడా చూసారు కదా మధ్యలో సో మీరు ఇప్పుడు స్టాపిల్ చేసుకున్నారు కదా ఎలా అయితే స్టాపిల్ చేసుకున్నారో అదే ప్రకారంగా కుట్టేసుకోండి చూడండి నేను స్టాపిల్స్ ఏంటంటే అవి సరిగ్గా పడలేదు అందుకని తీసేసా చెప్పాగా పాతది అని చెప్పేసి సో సరిగ్గా పడలేదు మీరు కరెక్ట్గా పెట్టుకుని స్టాపిల్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది ఈ ట్రిక్ కూడా చాలా బాగానే ఉంటుంది పిన్ పిన్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు పిన్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు పిన్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట మీ ఇష్టం ఓకేనా పిన్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు పిన్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలాగ మొత్తం ప్లీట్స్ అన్ని కుట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఆ ప్లీట్స్ అన్నీ కుట్టేసాం కదండి మనం పెట్టుకున్న విధంగా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం బెల్ట్ కట్ చేసుకున్నాం కదా నడుం బెల్ట్ ఆ నడుం బెల్ట్ దీనికి తీసుకొచ్చి ఎత్తకాలండి ఫస్ట్ ఒక ఎడ్జ్ని దీనికి పెట్టి ఎత్తకాలి చూడండి నడుం బెల్ట్ చూపెడతాను కరెక్ట్గా సరిపోయింది కరెక్ట్గా సరిపోవడం అంటే ఏం లేదండి మీకు ఏమైనా కొంచెం పెద్దది వచ్చినా కూడా ఎంత పెద్ద తీసుకున్నా ప్లీట్స్ పెట్టుకోవడమే మీరు నడుం బెల్ట్కి సరిపడా ప్లీట్స్ పెట్టేసుకోవడం ఇలాగా ఓకేనా చూడండి బెల్ట్కి నడానికి సరిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నడుం బెల్ట్ ఒక ఎడ్జ్ తీసుకొచ్చి ఈ నడుం మీద పెట్టి నడుం మీద పెట్టి ఆల్రెడీ మీరు ప్లీట్స్ కుట్టుకున్నారు కదా అదే కుట్టుమే కుట్టండి అప్పుడే నీట్గా రెడీమేడ్ దాల్లో ఉంటుంది సో ఇలా పెట్టి ఆల్రెడీ మీరు ప్లీట్స్ కుట్టుకున్నారు కదా సేమ్ అదే కుట్టు మీద ఇలా కుట్టు చూడండి ఇలా కుట్టేసుకోవడమే నడుం మీద కరెక్ట్గా అదే కుట్టుమే పెట్టి ఇలా కుట్టుమే సేమ్ కుట్టుమే కుడితే ఏంటంటే కుట్టు అన్నది బయటకు కనబడకుండా నీట్గా కుట్టుకోవచ్చండి ఓ బోల్డ్ కుట్లు కనబడవు ఓకేనా ఓకేనా ఇలా నడుం అంతా కుట్టేసుకోవడమే ఆ చివరికి వచ్చిన తర్వాత రెండు ఎడ్జిల్ని కలిపి కుట్టేయాలండి ఓకేనా ఇలా కుట్టేస్తుందని చూడండి మొత్తం అంతా అయిపోయింది అది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఆల్మోస్ట్ కుట్టేశాను కొంచెం ఉంది ఓకేనా ఇదేంచి ఇలా కుట్టేసుకుని చివరి వరకు కుట్టేసుకొని మనం ఒక ఎడ్జ్ నుండి స్టార్ట్ చేసాం కదా ఇంకో ఎడ్జ్కి వచ్చాం కదా ఈ రెండు ఎడ్జ్లు బెల్ట్ రెండు ఎడ్జ్లు కూడా ఇలా కలిపేసుకొని నిలువుగా కుట్టేసుకోవాలండి కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మన బెల్ట్ ఇది కదండి చూడండి మన బెల్ట్ ఇది కదా దీన్ని ఇలా టూ ఫోల్స్ వేసుకొని ఈ కుట్టు మీద ఇలా పెట్టి చూడండి ఇలా టూ ఫోల్స్ వేసుకొని ఈ కుట్టు మీద ఇలా పెట్టి కుట్టు ఇలా ఫోల్డ్ వేసుకుని ఈ కుట్టు మీదే చూడండి ఈ కుట్టు ఈ కుట్టు ఇలా లోపలికి ఉంటుందో ఆ కుట్టు మీద పెట్టి కుట్టుకుంటే ఏంటంటే మీకు రెడీమేడ్ లుక్ వస్తుంది అనమాట కుట్టు అన్నది మీకు అసలు బయటకు కనబడదు ఎలాస్టిక్ కనబడుతుంది కదా ఆ ఎలాస్టిక్ అందులో ఎక్కించేసుకోవడమే ఎక్కించేసుకుంటే మన ప్యాంట్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ సో మీరు ఆ ఎడ్జ్ వరకు మన ఎండింగ్ వరకు కుట్టేసి ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఉంచుకుని ఎలాస్టిక్ ఎక్కించుకోవడానికి ఉంచుకొని ఎలాస్టిక్ లోపల ఎక్కించేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏంచి మీరు కలిపేసుకోండి సరిపోతుంది యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీడియో మిస్ అయింది సో అందుకే నేను మీకు నోట్తో చెప్తాను అనమాట మీకు ఏమైనా ఎలాస్టిక్ ఎక్కించడం తెలియకపోతే ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను సో అది ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ వదిలేసి నేను ఎలాస్టిక్ ఎక్కించేస్తున్నాను అనమాట సో హాయ్ ఆల్ మన అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది షార్ట్ టాప్స్ మీద వేసుకోవచ్చు లాంగ్ టాప్స్ మీద వేసుకోవచ్చు దీనికంటే ఒక స్పెషల్ ఫిష్ కట్ టాప్స్ ఉంటాయి అలాంటి వాటి మీద వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అనమాట ఒకవేళ మీకు నచ్చుంటే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ